Bonsoir à tous. Euh, je voudrais remercier le professeur Olivier Rabel et aussi l'Oratoire de Louvre, euh, grâce à qui je suis ici aujourd'hui. Vous devez excuser ma français, c'est pas très bien, parce que je viens de Inde, il y a juste deux semaines, et je n'ai pas parlé euh, français pour plus qu'un an et demi. Ce soir, je, vous, euh, je partagerai avec vous la notion de Rida, qui est l'ordre moral et cosmique dans la pensée indienne. Les Vedas sont la plus ancienne littérature philosophique du monde, et ils sont la source de la pensée et de la culture indienne et existaient déjà 2000 ans avant l'ère chrétienne. Ces Vedas restent jusqu'à nos jours une source très importante. Cette littérature présente deux aspects éthiques théoriques, le devoir, qui est le karma, et la dévotion, qui est la bhakti. Ce sont les idiots qui doivent être poursuivis par l'homme s'il veut trouver la bénédiction dans cette vie et dans celle qui suit la mort. La conception de Dieu dans les Vedas est très particulière et n'a aucune équivalence dans les autres religions ou mythologies. Les dieux védiques ne correspondent nullement à la perception polythéiste que nous nous en faisons. Les dieux védiques ne sont que des manifestations nombreuses d'une réalité centrale que l'on peut définir comme la vérité de vérité, satyasya satyam, et le centre de centre, kendra shia kendram. Cette vérité védique, principe de base du cosmos, on l'appelle Rida ou droiture. À l'origine, ce mot Rita renvoie à la uniformité de la nature et à l'autre de choses dans le cosmos qui se manifeste par l'alternance régulière de jour et de nuit. Plus tard, il prit le sens d'ordre moral. Le Dieu védique, qui est la réalité centrale, est considéré comme bon non seulement parce qu'il est bienveillant et ne cause pas de mal aux hommes, mais surtout parce qu'il soutient Rida. Rida représente la vérité fondamentale, la harmonie, l'ordre cosmique et l'ordre éternel de l'ensemble de l'univers. Ce qui est universellement vrai, c'est Rida, et son opposé, la fausseté, est appelé Anradam, avec An, le signe de la négation. La sagesse, la sagesse indienne a toujours cru fermement que la vérité ultime était victorieuse, justement parce qu'elle est le principe qui est le fondement de tout. La maxime qui se trouve sur notre emblème national indien est Satyam Eva Jayade. Un extrait de Satyam Eva Jayade Nandradam, que l'on retrouve dans le Veda et qui est une expression sanscrite signifiant La vérité seule est victorieuse et non la fausseté. Cela est équivalent du verset biblique L'amour est plus fort que la mort. La notion de vérité qui provient de Rida, et qui est la base de l'harmonie morale, est une notion suprême reconnue par toutes les écoles de pensée indienne. Rida, ou l'ordre cosmique, est la loi intangible de l'ordre et de l'harmonie universelle qui permet de remettre en ordre et en équilibre ce qui est désordre et chaos. Rida est fondamentalement le principe ordonnateur de la nature et de mouvement de toutes choses, de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Rida maintient l'équilibre entre le niveau micro et macro de l'existence. Dans la vision védique, cette loi de l'ordre cosmique 
est conçu à trois niveaux. Au plan cosmique, Reda gouverne la course de la nature. Au niveau sociopolitique, Reda procure la justice. Enfin, au niveau spirituel et religieux, Reda se reflète dans les célébrations de sacrifices rituels, c'est-à-dire Yanna. Ce rite sacrificiel prolonge les premiers gestes de Dieu. Il soutient et augmente le monde, qui autrement se disperserait et se userait. Ainsi, les hommes sont les continuateurs, faisant partie d'une trame tissée dès l'origine et qui se déroule depuis lors. On a vu que Reda permettait l'harmonie du monde, l'harmonie de la nature, ainsi que la révolution des planètes. En même temps, Reda régule les conduits des hommes dans la vie quotidienne. Le concept de Reda aussi une signification éthico-métaphysique. Il représente l'ordre moral auquel, auquel nul ne peut déranger. La inviolabilité de Reda le rend supérieur aux dieux et aux hommes parce que ceux-ci-là sont injustes et partiaux, tandis que Reda ne l'est pas. On appelle pour Charta les quatre buts de la vie humaine. Ce sont autant de des idiots poursuivis par les hommes. Ainsi, on trouve Arta, le premier qui est la prospérité, Karma, la satisfaction de désir, troisième Dharma, qui est la loi morale ou le devoir, Moksha, la perfection spirituelle et la libération ou la réalisation de soi. D'après la Vedas, Moksha est le plus suprême des quatre buts de la vie humaine. Et les trois autres ne sont que les moyens d'atteindre Moksha. Cela ne signifie pas que la prospérité, c'est-à-dire l'arta, ou la satisfaction de désir, c'est-à-dire Kama, soit négligée. En fait, ces deux buts ne sont pas une femme en soi, en, en, une femme en soi la prospérité n'est qu'un instrument et en cela a une valeur moindre et ne peut donner complètement satisfaction au désir humain. Sans sagesse, la prospérité qui est bonne en elle-même devient une fin en soi et engendre inévitablement le mal. La quête de Moksha ne consiste pas à renoncer au monde ni à ses désirs. Au contraire, Moksha vise la plus haute des désirs, qui est la réalisation de soi ou de Dieu, ce qui revient à la même chose dans la pensée indienne. Autrement dit, tout comme la prospérité est bonne en elle-même, la quête de désir est bonne aussi, à condition qu'elle soit ordonnée au reda qui est équilibre et ordre. Quant au concept de dharma, il est positif. Il ne nous demande pas de renoncer au monde, mais de nous engager dans la lutte du monde tout en poursuivant un but spirituel et en surordonnant tous nos désirs au désir le plus grand qui est celui de l'amour de Dieu. Nous sommes alors dans l'éthique de la dévotion de Bhakti, le désir karma est alors divinisé. Mais lorsque le désir n'est plus à sa juste place dans l'ordre des choses, c'est-à-dire surplus de désir, convoitise, désir animal, etc., le reda est déséquilibré. C'est pourquoi le désir doit être purifié par une vie virtueuse. Les quatre buts de la vie que nous venons de passer en revue correspondent aux quatre étapes de la vie connues sous le nom de Ashrama Dharma. La première de ces, de ces étapes, Brahmacharya Ashrama, correspond aux 25 premières années de la vie humaine. C'est le temps pour planter, le temps pour bâtir. 
c'est le temps de l'apprentissage afin d'acquérir la prospérité, l'arta. C'est aussi le temps de célibat. Le deuxième stade, la grâce à chemin de 25 à 50 ans, est celui de maître de maison, du chef de famille. C'est le temps pour aimer, le temps pour enfanter, le temps pour saper. Car dans ce deuxième stade de sa vie, l'homme doit accomplir ses devoirs conjugaux, se marier et remplir ses responsabilités sociales et sacrificielles. Cette deuxième étape est celle de l'expérience du désir et de l'amour. Elle est aussi celle de la mise en œuvre de la prospérité Arta acquise en vue du bien de la famille. Vanaprasta Ashrama, le troisième stade de vie qui commence vers l'âge de 50 ans, peut être traduit littéralement par « établi dans la forêt ». C'est le temps pour se taire. C'est le temps pour s'effacer. À ce stade de la vie, l'homme mène une vie austère et pieuse. Il retire loin du village, dans une résidence fixe, un ashram. Pendant toute cette période, il médite sur les Vedas qu'il continue à étudier. Il mène une vie de jeûne et de pénitence. Cette troisième étape de la vie est consacrée à l'inculcation du dharma, le devoir moral. Lorsque l'individu atteint la maturité de 75 ans, lorsque la pleinement joui de la prospérité, de l'affection et pratiquer ses devoirs moraux, il est inspiré pour aller chercher la réalité ultime en menant une vie d'ermite, de mendiant, une vie errante. C'est la dernière étape, celle du renoncement, le sannyasa ashrama. Toute sa vie est alors tendue vers la recherche de moksha, le bien suprême. L'homme, cet enfant que tout ce que fait Dieu durera toujours. Il n'y a rien à y ajouter, ni rien à en retrancher. Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été, et Dieu va rechercher ce qui a disparu. Ce bref passage en revue des quatre buts de la vie, Artha, Kama, Dharma et Moksha, et de quatre étapes correspondantes, Brahmacharya, Grahastha, Vanaprastha, Sannyasa, montre le lien qui existe entre le développement matériel et spirituel, mais aussi entre l'individu et le groupe social. Ce qui génère le désordre cosmique, ce n'est pas seulement le manquement aux obligations morales, mais aussi l'absence de rigueur de l'homme qui ne respecte pas sa place qui devrait être la sienne à chaque étape de sa vie. Kohelet connaît-il la pensée indienne lorsqu'il a écrit « Il y a un temps pour tout et un temps pour chaque chose sous le ciel ». Je vous remercie.